ஹலோ எவ்ரிவோன் ஐம் ஷைனி வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபெயின் மேத்ஸ் கிளாஸஸ் ஸோ இன்னத்து கிளாஸில் நம்ம படிக்கா போகிறது எயிட்த் சாப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரிக்னோமெட்ரியில் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஆன் கிட்டோ ஸோ இந்த சேனல் காணுவர் சப்ஸ்கிரைப் செய்யா மறந்து போகிறது வீடியோஸ் இஷ்டப்பட்டால் தீர்ச்சையாக நீங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் ஒக்கே செய்யணும் பெலைக்கன் இனேபிள் செய்யா ஆரும் மறந்து போகிறது ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இதான இன் ட்ரயாங்கிள் ஏ பி சி ரைட் ஆங்கிள் டெட் பி ஏ பி சி ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி centimeter determine sin a cos a sin c cos c so endana parnirikkunathu namukku oru triangle undu a b c nu parayana adile b right angle aanu nu parayittund that means 90 degree so a b 24 nu parayittund appo a b id endana 24 cm then b c appo namukku oda c nu peru kodukka appo endana 7 cm ഇനി നമ്മളെടുത്ത് ഇത് രണ്ടോ എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എ ബിയുടെ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് ബി സിയുടെ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് എ സി എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് സൈഡെ കണ്ടിട്ടോ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൈതകോറസ് തേറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബൈ യൂസിങ് പൈതകോറസ് തേറം നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ സി അപ്പൊ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈത് അപ്പൊ ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈത് അതെന്താണ് എ ബി അപ്പൊ എ ബി സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എത്രയാണ് സെവൻ സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ സി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് വേണം അതായത് എ സി ആണ് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് വൺ സ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു സ ടെൻ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് സ ട്വന്റി ഫൈവ് then 5 5 2 is at 10 2 5 5 is at 25 5 1 well 5 sorry then 5 1 is at 5 ipo seri ay c equal to root of endakke kitti 5 into 5 into 5 into 5 ini idengine kaanunnathu pairil ninnu oranam porthu edukanam into adutha pairil ninnu oranam porthu edukanam so namukku endha kittiyathu 25 ac appo endu kitti 25 ee ac nu parayana endana nammada hypotenuse so centimeter nadane appo namukku kerudha hypotenuse is equal to etrayana kittiyathu 25 cm അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈനയും കോസയും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സൈൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഈ എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിളിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നോക്കേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ സൈഡുകളും നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യസും ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സൈൻ കോസ് കോട്ട് ടാൻ സീക്ക് കൊസീക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോസും നമ്മുടെ ഈ സൈഡിനെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മിസ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ സം പീപ്പിൾ
ഹെയർ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ് അടുത്ത ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ട കണ്ടോ ആ ഫോർമുല എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നു വെച്ചാൽ പി ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ബി എന്താണ് ബേസ് അപ്പൊ ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ടാൻ എന്താണ് പി ബൈ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ ബേസ് തപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോർമുല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സോ ആ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം സൈനും കോസും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി ബൈ എച്ച് കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് B ബൈ എച്ച് അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും വേണം ബേസ് നമുക്ക് വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോണത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഏത് ആംഗിളിന്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈഡിന് ഒരിക്കലും യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് സൈഡാണോ കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് മാറ്റം വരുന്നത് ആർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡിന് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡുകളും എപ്പോഴും മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ആംഗിൾ എനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അഡ്ജസൻ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതായത് ആംഗിൾ എയിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബേസ് എഴുതിയാലും അഡ്ജസ്റ്റ് എഴുതിയാലും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിൾ എനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അതായത് ബേസും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച പോരെ സോ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗിൾ എനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബേസ് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോ അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ സൈഡ് ബി സി ആണ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബി സി ഈ ബി സി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ബേസ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ ബി അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ എന്താണ് എ സി എ സി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് സോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അതാണ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച മക്കൾ എന്തായാണോ എന്നറിയാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചിട്ട് പി ക്ക് പകരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ഓ അവിടെ ഓ ബൈ എച്ച് എന്നങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ഒറ്റ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ബി സി ആണ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് സൈഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് എ സി എസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടേ ഡാ എൻ്റെ മിട്ടു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കണക്ക് ഞാൻ താരാട്ട് പാടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എൻ്റെ പ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൈനയും കോസയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സയൻസിയും കോസിയും നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം സയൻസി കോസി എന്താണ് ഇവിടെ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ആംഗിളിനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ആംഗിൾ സി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരില്ല അത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഈ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉം അപ്പൊ ഈ സി ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡുകളാണ് ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടെണ്ണവും അവരുടെ പേരും അങ്ങ് മാറി എന്തായി ഇതിപ്പോൾ ബേസായി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന അത് എന്തായി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ഇപ്പം ഡിട്ടിയാ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ആംഗിളിനും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ബാക്കി രണ്ട് സൈഡുകളുടെയും പേരുകൾ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ സീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി സി സൈഡ് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി ബേസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ സയൻസ് സി ഫോർമുല എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കാര്യം എടുത്ത് എഴുതണം ഫോർ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി എ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏതാണ് എ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആംഗിൾ സീനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ഏതാണ് ബി സി ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴും എ സി തന്നെ ഇനി എ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു സെവൻ എ സിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് ചെയ്ത അത്രയും നല്ലത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ആണ് അപ്പൊ എ ബി ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എ സി ആണ് എ ബി എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേ കിട്ടി സയൻ സിയുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ് സി കോസിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ അതായത് ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ സി ഈക്വൽ ടു ബേസ് എന്താണ് ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്താണ് എ സി ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ എ സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ഡേ കിട്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെയും ആൻസർ അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഓർക്കുക ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ഏത് ആംഗിള് വന്നാലും നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ സൈഡുകളുടെ പേരുകളിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ